wakubwa zangu marahaba shikamo wadogo zangu shikamo uh, karibu tena katika kipindi cha H Express mahali ambapo tunajenga familia eh, kwa ushauri mwema kuhakikisha kwamba kupitia upendo kwamba Kristo anajengeka ndani ya nyumba zetu na siku zote siko peke yangu katika kipindi hichi na ninapokaribisha mtazamaji ningependa pia tupate fursa ya kumkaribisha mwalimu wetu ambaye ametufundisha kwa siku nyingi na narejelea hili kwamba ni mshauri ambaye ame ana elimu katika masuala haya kwa hivyo si mambo ya kubahatisha ama kupanga na kupangua a ni, ni mzee ambaye ana siku nyingi na ameshauri wengi na nashukuru kwamba hata kuna shuhuda wengi wanasema kwamba kupitia ushauri wake wameweza kufahamu mengi na familia zao zimekuwa imara zaidi wale watoto walisumbua wamekuwa imara zaidi wapenzi wamezidi kupendana zaidi na bila kusema mengi wacha nimlete kwenu nyinyi wenyewe mjione eh, mwalimu wetu mzee David Omandi msalimie mtazamaji asante amjambo watasamaji karibu katika kipindi asante yeah. uh, nashukuru mzee na nafurahi kwamba tumekutana tena mwezi wa tano Mungu ni mwema. Mungu ni mwema ametuongoza. Ni niliambiwa ulipiga piga safari kidogo. Ya uh -huh. ni, nilikuwa na safari ya, ya kwenda kufundisha couple school ya Mombasa. Mhm. Uh -huh. Nami nikiwa na wangu tukawa na honeymoon ya one for week. Ah, kwa hivyo <laughs> honeymoon ya wase. Kwa hivyo ulienda na mama la sima unajua ukienda kufundisha couples mm -hmm. mume na mke mume na mke wako na mm -hmm. semina ya one full week mm -hmm. ukiwa mwalimu wao na wewe inahitaji we na wako Uli, ulijisi vipi unajua mara nyingi uh, pengine sina sina huo uzoefu kwa sababu bado ndio napiga hatua <laughs> Mungu akusaidie <laughs> amina na unagundua kwamba mara nyingi watu wakienda katika shughuli kama hizo saa nyingine wanaita tu mwalimu peke yake ama mshauri peke yake lakini mm. hii ni kana kwamba wali kubali mpaka ukaja na mke wako pale mkakaa weekend hiyo nzima je kulikuwaje tu pengine uhondo tu kwa wale ambao pengine hawakupata fursa asante ni chambo nzuri mm -hmm. chambo nzuri ambao ina style hata watasamaji waanze kujitayarisha mm -hmm. ya kwamba katika hali ya maisha tume concentrate sana na shughuli za dunia hii mm -hmm. tukasahau ku concentrate kujenga familia zetu mm -hmm. kuna watu ambao wamerefuka kiasi ya kwamba wanachanga pesa Mm -hmm. kwa mwaka msima couples eh, organization si ambao sinafahamu si jinsi ambao wanaweza kuridhisha eh, mm -hmm. mahusiano nyumbani Hele. wanatoa pesa kiasi fulani kila mwezi ikifika mwisho wa mwaka wanaenda nje mume mm -hmm. na mke mume na mke nao wako na program nzuri za mafundisho ya nyumbani mm -hmm. jinsi ya kulea watoto jinsi ya kulea uhusiano wako jinsi ya kufanyisha mwili wako masoesi jinsi ya, ya kuhusiana mm -hmm. sasa wewe kama mwalimu unapopera kwa na hawa watu ndio si vya mawendo ukiwa peke yako lazima uwe mfano utaanza kufana utaanza kuwa Aha. kama adam ambaye alikuwa anaona wanyama huko <laughs> mpweke sasa <laughs> unajua alabu, alabu, kutamani mbona mbona mm. mimi niko peke yangu e, ni charity wao wanasema mwalimu ukicha tunataka uje ukiwa complete uje na mke wako So hii nami inanisaidia. Mhm. Mm Maana sipati likizo iliyo nzuri. Mm -hmm. Sijapata nafasi ya kupeleka mke wangu nje. Wakati huo uh, we, we enjoy the tetani. Mm -hmm. Tumeishi Mombasa tukafanya swimming sio weekend. Ndiyo. A whole week. Nice. Naona naona na, hata ukisema hayo maneno eh, kuna tabasamu fulani no, tu. I feel, I feel no. very fresh. Unajua mwalimu kuna mara nyingi watu wanaweza dhani hapa sisi tunaongelea tu shida. Eh. Najua siku ya tukianza tumeongea kuhusu <laughs> a midlife crisis, tumekuja tumeongea kuhusu uzuni, eh. tumekuja tumeongea kuhusu asira. Eh. E, mtu anaweza dhani sasa hiyo ndio ndio hali ya maisha ilivyo. Je, alafu saa nyingine unajua ukimwambia mtu siwekeze pesa jinsi umesema hivyo mwaka mzima. Mm. Mwingine atang leo senti je mshauri tu mtazamaji je kuna 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 umuhimu gani wa kufanya jambo kama hilo kwa sababu eh, wengi wataiangalia katika miwani za senti kwamba nimewekeza pesa kwenda kukaa tu na mke diani wiki moja mm. pengine ukitoka hapo kuna faida gani kubwa mtu anapata zaidi asante unajua 
asira ile ambayo tulizungumzia kwa mm -hmm. programu iliyopita ndio inatokana na mambo mengi ambayo yanafanyika kwa family mm -hmm. stress inaingia depression inaingia na ikisha ingia mume ajui mke ajui ndio mwanaona mwanaanza kujibiana vibaya mwanakasirikiana lakini mkipata nafasi ya kwenda likiso mm -hmm. mimi naita honeymoon ndio e, mume na mke watoke katika environment ya nyumbani mm -hmm ya mali watoto wako watavute mtu wa, walindie watoto waenda wachivinjali kidogo wa relax unajua tunaposema likiso mili yetu pia inahitaji ina kupumzishwa mama apate nafasi ya kuwa na mume wake mna pata quality time mnaongea mm -hmm. mnazungumza mambo yenu mkitoka huko mko so fresh Amen. so <coughs> pesa hizi ambazo tunatafuta asitakuwa sa maana ikiwa mm -hmm. sitasaidia uhusiano wako na Amen. mwili wako Amen tengeneza pesa milioni za mani uweke kwa benki mm -hmm. na wewe na mke wako wa muelewani asala tubu kwa hivyo ni chambo ambao ni nzuri na encourage Kenya ni eh, kama mnaweza kupanga kuingia kwa, kwa makundi ya aina hiyo wewe mnaenda inche kuna mm -hmm. hoteli si nyingi ambao sime kuna vitanda vya kutosha mali pingi pa kwenda kuona wanyama mm -hmm. eh, environment kuona ile Mungu aliumba dunia yeah. it, it refreshes the mind na unaona wewe pamoja na mpenzi wako kabisa na tena imagine at at mm -hmm. 60 at 62 mm -hmm. na mama unaona amekaribia hiyo miaka amefurahi sana ananiambia mm -hmm. jambo hili mm -hmm. lisingatie Elizingatia usi usinionjeshe usi, 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 tu asali. Eh, Alafu <laughs> wacha. <laughs> Nadhani hata ataanza kuangalia itinari. Kabisa. Aanze kujua mzee eh, ikifika eh, mwaka eh, mahali fulani eh, tunaenda. Tunaenda na wewe na yeah. uniwache nyuma. Yeah. Eh, nadhani ni jambo la kufurahisha na mtazamaji pia pengine likalie. Nadhani pia ukienda hivyo mkienda kikundi pia kuna zile mtapata discount pia nzuri nzuri ambazo zita Asante najua na shukuru na shukuru mm. walio organize hiyo e, ni wa kanisa la Kiserian Aha. E, wako na hiyo program kila mwaka viongozi ambao wako pale akina yule mzee ambaye anaongea kuhusu mambo ya wanaume hapa isamemba na ni kanisa na washukuru sana kwa sababu when they consider me i always again Amina. Ya. Yeah. Amina. Kwa hivyo wale ambao wangetaka ushauri kuhusu wafanye nini? Yeye si atakabidi wapata fursa kama hiyo. Ndugu Maiani wa Kizeri anatawasaidia saidi. Warudi wa dating. Asante kabisa, sana. Kabisa, kabisa. Kwa hivyo mama zangu, baba zangu ambao mnatizama ili ni zoezi zuri kwenu. Na alitawajenga. Natumai kama mpiga picha tu ange focus tu kwa umandi sasa hivi. Amwangalie tu utaona anatabasamu. Kweli? Anatabasamu na hakuna kitu tumemuuliza. Na hakuna stress. Hakuna stress. <laughs> Kwa hivyo mama zangu, baba zangu <laughs> e, na wale ambao wako katika ndoa ni jambo zuri la kufanya zoezi zuri. Kwa hivyo panga muda uweze kukaa pamoja na mpendwa wako. Na nadhani maisha yatakuwa mazuri, utaweza kuwa na nguvu ya kupambana na asira na misongo na, na hata uzuni ambazo zinakuja katika maisha. Ah hata mimi naomba kwamba niki Fanikiwa. E, nikifanikiwa haya mambo haya mm. a, nadhani tutakuwa tuna tutaichora kwa kalenda hiyo. Asante e, sana sana mzee kunipa nini step ahead. Asante. leo nadhani nataka tuingie tu kwa sababu huwa tunapenda maswali e, kutoka kwa mtazamaji na siku zote maswali ni dhihirisho kwamba mtazamaji anatufuatilia yeah. na anaangalia kipindi kwa undani zaidi. Na leo pia tumefika fursa kwamba tumejifundisha kuhusu asira tumejifundisha kuhusu uzuni ambao si kwamba tumeimaliza mtazamaji tutarudi pale kwa sababu tumegundua kwamba ni somo kubwa na mnalienzi sana na wengi wetu wange, wana majibu maswali mengi ambao wangependa kupata majibu kwa hivyo hatujamaliza somo la uzuni ama kwa kimombo depression lakini leo tutaangalia tu yale maswali ambayo mmetutumia eh, katika ujumbe mfupi kuna watu wengi wametuma maswali wakiuliza kuhusu asira, kuhusu uzuni na hata wengine wameenda katika vipindi vya nyuma vile. Mm -hmm. Kwa hivyo leo nataka tuchangamkie yale maswali. Okay. Na nashukuru kwamba niko mimi msomaji tu niko na mshauri wetu. Asante. Ambaye ni mtaalamu wa hizi kazi ambaye atatupatia majibu uh, mazuri. Uh, nianze tu na swali. Kuna swali limetoka hapa Nairobi maeneo ya Mbotela. Uh, kuna mama mmoja aliniambia kwa lugha ya kimombo asking for a friend. Yaani naulizia rafiki. rafiki. Eh anaitwa mama Electin. Mm. Anatoka hapa maeneo ya Botela, Nairobi. 
anasema kwamba nitawezaje acha nisome tu katika lugha ya kimombo okay. eh, vile alisema tu how do i deal with a man who behaves as a single man yet is married mm. eh, ilo ndio swali lake la kwanza kwamba kuna mzee hapa ameoa yuko na mke lakini tabia zake ni kama barobaro uh, ni bachelor ni kama bachelor Uh, <coughs> kapera eh, kapera uh-huh. <laughs> Ata atafanya nini uh-huh. anapokuwa na mzee ambaye ana behave kama kapera na ili hali ameoa ndio eh, tatizo hili linaweza kuwa limekuja kwa sababu ya temperament uh-huh. kuna watu ambao wanapenda kujionyesha eh, kwamba bado ni vijana uh-huh mtu wako miaka sitini kama mimi mm-hmm. lakini behavior ya sake mafasi yake kutembea kwake kuongea kwake inaonyesha ni anakaa kama kapela. kijana mama huyu ana style ya juu huyu msee ako na temperament gani aha maana itamsumbua akifikiri ni msee ataki kujishusha chini kumbe ni hali ya kusaliwa nayo ako mm-hmm. nayo hizi mm-hmm. temperament ni kama gani vile asante tumejifundisha hapa lakini nataka kustaja uh-huh. kwa ufupi ya kwamba okay. hii ni mambo ya kisaikolojia ya kwamba kuna watu ambao ni sanguins mm-hmm. sanguins ni wale ambao wako outgoing Ndiyo. watu ambao wanapenda watu wanaongea sana mm-hmm. wanapenda kuwa na watu na mtu aina hiyo ukimpata mahali utamjua tu Ndiyo. anapenda kucheka sana Ndiyo anapenda kuambia watu story ndefu Ako na visa vingi, visa vingi na mm. anaweka chumvi kwa hizo story <laughs> e, ya pili ni uh-huh. ni kwa reli kinaye ni mtu wa kuongea ni mtu wa watu lakini yeye uongea uh, ukweli wa mambo aweki chumvi na ni mtu ambaye ako very strict ako straight forward ataki mambo mengi uh-huh. anafuata sheria ya tatu unajua na sistema kwa ufupi Ndiyo. ya tatu ni mtu ambaye ako very smart Aha. Very organized. Aha. Mtu ambaye vitu kama hesabu si shida. Anapita juu. Anapita hesabu, uh-huh. anaona hesabu ni kitu rahisi. Alafu huyo mtu anapenda jamii yake, anapenda yeah. familia yake. Ni mtu ambaye anapenda kufanya kasi sana. Uh-huh. Macho yake yanaangalia goals. Ndio. Akiwa anataka kumaliza kasi fulani, akumbuki yako na family. Ndio. Eh, huyo mtu wakati mwingine tunaoita perfectionist. Aha, yeah, yeah. nataka kila kitu kila kiwe kiwe, kiwe smart sao. kiwe smooth. Mm-hmm. Huyu mtu anaweza kumjua tu anapompatia chakula. Mm-hmm. Ana, ana concentrate kuchukua vichiti kwa mboga akiweka mm-hmm. kando. Akiweka kando kabla hata anze kula. Acha anything ambayo anaona mm-hmm. ni chafu anatoa. Mm-hmm. Unaweza kumjua huyo ni ndio huyo tunazungumzia na anaitwa melancholy. Aha. Melancholy ni, 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 ni watu smart, watu clean, ama wanataka clean environment. Alafu kuna wengine ambao ni wanyamafu. Mm-hmm. Watu ambao wako very kind, very polite. Ndio. Um, wanapenda kukaa mahali ametulia um, uwezo kujua ni lini amekasirika ni lini amefurahi ukimuuliza swali anachukua muda mrefu kujibu eh hawa wawili eh, melancholy na blackmatics ni watu ambao ni wa nyamafu unyamasa sana utulia wanataka eh, quiet environment mm-hmm. uh, huyu wa mwisho ambao anasungumzia ni mtu ambao ko very lazy Aha. Si kupenda kwake. Ni ile e, kulukaya yani e, anapenda raha zake, ametulia mahali yako, ataki kelele, kelele. kelele. Anaweza kuwa nyumbani tangu asubuhi mpaka jioni aongei na ako sawa. Si kwamba eti ana, anaumia mahali ama kichwa kinamuuma. E, ama kuna watu wamemsinya. Asante, ukitaka mm-hmm. kujua huyo mtu, e, watu wengi wanawakataa, mm-hmm. lakini watu wazuri. Uh, ni vile hawaongei mm-hmm. ili ujue hisia ya sake ama maoni yake ama ana fili nini mm-hmm. ajielezi wa, wakati, wakati mwingine huwa hao watu hawapendi kumaliza kasi ambao uh-huh. yuko at hand anasema hiyo uh-huh. wacha nitaifanya kesho. kesho so wakati mwingi wanakuwa na backlog mm-hmm. kasini ama nyumbani ni watu kama ni vyombo vya vya, 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 vya kusavishwa jioni mm-hmm. anasema wacha hizo sikae kwa sinki kesho nitaziamkia nitaziamkia hiyo ni kwa lugha ya Kiingereza tunasema ni procrastination yeah, yeah. wana wanawacha kufanya kazi ambayo inaanza kufanywa ili ifanywe kesho mm-hmm. now usipoelewa huyo temperament yake ni gani mtasumbuana asante kwa hivyo hapa ndio itabidi 
Wewe dada yetu aelewe hilo. Aelewe e, na, na pia ni, 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 ni hasa kumwona dada huyu anaishi kwa uoga. Mm -hmm. Kwa sababu e, mtu akishaoa anastahili apunguze speed ya kuangalia wengine nje. Sasa huyu ni, ni kama mama huyu analalamika ya kwamba huyu mwanaume hacha atosheka bado kutafuta. Mm -hmm. Ambaye inaweza kuleta majungu na shida katika nyumba yake. E, kumusaidia ni Ndiyo. kwamba hao watu wote wanahitaji kuona mshauri. Wao tembelee mshauri. Atembelee mshauri Atapata. ili mama huyu asaidiwe, yule mzee asaidiwe kama mama amuoni katika nje iliyo nzuri. Kwa hivyo ni jambo tu la temperament ambalo temperament, yeah. akilielewa atamuelewa mzee pia. Kwa mfano nataka kuweka mfano hapo huyu mtu ambaye anaonekana bado ni, ni kapela. Mhm. Mm Huenda ni melancholy. Aha. mtu ambao anapenda kujionyesha anapenda kuwa smart viatu sawa sawa wrong ni kila kitu anafaa asivu ni mtu ambaye anatafuta wa watu wa muone ni, ni ulize tu kuna kuna mavazi ambayo ukivaa tutasema wewe ni mzee mwenye ameoa ama wewe ni kijana ama ni jumla tu um, kuna mafasi ya vijana sana mm. sana hizi wrong ambao wanafaa mkijana um, anafaa wrong ambayo inataka kuanguka Mhm. Mm Ukibata mtu ameoa na haya anafaa hiyo wrong obviously litaonyesha kwamba Asante. Kuna nguo sa heshima. Sasa mm -hmm. mama huyu atofautise pengine mume wake ni sanguine. Ah. Sanguine ni mtu ambaye anapenda kuwa na watu, anapenda kutoka nje anazunguka anazunguka. Si mke anatafuta mm -hmm. lakini hali ya temperament yake na mruhusu a, a mix na watu. Mm -hmm. Na pengine mama hataki kumwona akiwa katika hiyo hali. Mm -hmm. So bila na chivu inaweza kuwa ni hiyo ndio shida yake. Asante. Bado ana swali lingine tena. Mm -hmm. eh, uyu huyu electin kutoka pale maeneo ya Botela Nairobi anauliza katika ndoa uh, upate mume hawasiliani na mke wake akipanga mipango ya nyumba hawasiliani na mke wake anasema ati ikifika katika tendo la, la ndoa pia anampimia anampimia mke wake mm. kwa hivyo yeye yeah, anauliza sasa huyu mke akiamua kutoka nje ya ndoa nani tunamlaumu hapa tutamlaumu mwanamume kwa sababu hawasiliani e, katika mambo yote anayoyafanya na mke wake ama a, nani analaumiwa sasa sasa asante tukianza kutafuta lawama mhm mm wote wa, watakuwa kwa makosa aha maana kosa la kwanza huyo mume hawasiliani ndio tunarudi tena kwa sile sile temperament ndio e, plegmatics wakati mwingi hawawasiliani na watu hawasemi mm -hmm. anataka usome anataka nini mm -hmm. ili umfanyi hawasemi eh hawa watu ambao kwa lugha ya kingereza tunaita introverts mm -hmm. ni watu ambao si wepesi kukuonyesha anataka nini ndio so huyu mama akitaka huyu introvert amwambie na aone aambiwi mm -hmm. aanze kutafuta njia ya kuchiokoa ataingia kwa makosa tena. E, kwa hivyo ni kama kutoka kwa frying pan kuingia e, kwa moto. Unataka kusuluhisha shida uh -huh. kwa kuleta shida nyingine. Aha. Maana uenda huyu mume hajui haya mambo ambayo mama anayaongea. Ndio. Na familia nyingi ambao tuko nazo sirianzishwa pasipo kuwa na misingi ya premarital counseling. Ndio. Yaani uh, ushauri kabla ya ndoa hizi shida ambao huyu mama ako nazo singetatuliwa mapema na mume mm. ajue kwamba ina kichoza si vya makunyamasa kuna mtu ambaye ananyamasa makusudi kwa sababu ya asira ya ndani ya ndani ndio ndio maana akuhusishi katika ame mipango yake amekasirika na kuna vitu ambao hachasema ndio sasa kwa sababu amekasirika anataka kukuonyesha kwamba hana raha na wewe aha ananyamasa ana ana, 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 ananyamasa kukutesa I, hiyo inaweza kudirisha kwamba pengine kuna issues ya wacha solve nyumbani mm -hmm. ni huyu mume anyamasa lakini kama ni nature ya huyu mwanume kunyamasa mama anastahili aelewe body wanahitaji ushauri pia kwa, kwa hivyo iwapo kuna jambo nimekusikia ukisema kwamba mm. iwapo kuna issues mm. ambazo ziko ambazo hazijasemwa Asi, sasa huyu mama anakujaji sasa kwa mzee atamfikiaje ili pengine tu, tu assume kwamba hiyo hilo ndio jambo 
Sasa mama atapenyeza vipi? Asante. Yule anayeathirika katika hiyo scenario uh -huh. ni mama. Uh -huh. Mama naye ako na mdomo. Uh -huh. Naye asemi. Yule mwingine ako na mdomo naye asemi. Both of them wako na issues. Hakuna mtu anakuwa. Hakuna mtu anasema sasa hiyo uh -huh. inaleta ile kitu ambayo tunaita eh, communication barrier. Ndio. Wasipo wasiliana hii nyumba inaingia katika mambo ya kutaniana mambo ya kuchukiana mm -hmm. mambo ya kupigana mambo ya asira sitaingia mama ashawe kuongea mambo haya kwa mume wake amwambie mbona umenyamasa ndio mimi ningetaka huo naongea ili nijue vile naweza tunaweza kusaidiana mm -hmm. na hata kama kuwe kuna shida mahali usungumzie hiyo shida wasameane Mama amuonyeshe kuliko anza kutafuta wanaume nje kumtoshelesha. Huyu mm -hmm. mtu wa kunyamaza akimpata tena itakuwa sasa tena inakuwa inakuwa mlima mkubwa zaidi. Hii ndio shida ambayo imeanza kugoshika society. Watu wetu wanasahidi wanataka ku solve problem mm -hmm. kwa kuenda kwa makosa ili amuumize mwenzake. Na huyo mtu akiwa na hizo asira ambao tunasema unaona uh, maafa yanatokea katika familia. Asante sana. Ya. Yeah. Uh, tena swali ambalo pia limefungamana tu na hilo swali. Lakini hili linatoka mbali kidogo. Uh, kuna mzee kutoka maeneo ya Kambito. <coughs> Kambito iko kule Taita Taveta County. Okay. Uh, wana nadhani kutoka kanisa la Kambito pia. Okay. Uh, anaitwa Mkala Mjomba. Okay. Uh, Mkala Mjomba alikuwa anauliza je Nadhani hii inafungama pia na swala zima la uzuni ambayo tulikuwa tumeongelea na asira. Mm. Nasema kwamba je, uh, mwanamme <coughs> ama mme ambaye ameoa anapojua kwamba eh, anapofahamu kwamba sina nguvu za kiume. Mm. Ni vyema aje kimasomaso amueleze mke wake kwamba hii ndio hali yangu ama anyamazie tu apambane nayo tu kivyake tu kimya kimya hilo ni swali nzuri ambalo limetoka ni ka, ka imetoka kambito, kambito taita taveta kambito huyo mm -hmm. msema ameuliza swali nzuri mm -hmm. nafikiri ni watu wengi sana wameathirika kwa maswali kama la huyu ndio hii ndio chanzo ya stress mm -hmm. chanzo ya depression ile ambayo tunafundisha hapa ndio na pia inaweza kuwa chanzo ya asira aha maana uko na mambo ambayo yamekufanyikia au utaki kutoa nje kwa sababu ya kuogopa umepoteza uume ndio wengi huwa wana, wana uh, katika mawazo ya kiume ukijua ya kwamba huna uume kitu cha kwanza unachitarau ndio kitu cha pili unaogopa watu wasijue wasije wakakutarau ndio kitu cha tatu unashindwa vile utamuelezea mke wako ya kwamba mm. uko na tatizo hili mm -hmm. nao ukikataa kuongea na huyu mama kuna siku ambayo itakuja ita nje tena kwa njia mbaya kwa njia mbaya itakuja kwa njia mbaya zaidi maana mama ataanza kukuita mke mimi naishi na mwanamke mwenzangu mm -hmm. mm -hmm. aanze kuambia wake wengine ikuje kwa society na, na wanasema taarifa huwa zinazaga e, haraka haraka unajua yeah. bora mama amewasha kibiriti mm -hmm. jina lako itaisha mm -hmm. ile ulikuwa naogopa itafanyika mm -hmm. so the best thing tuwasiliane ndio kuwa kuwa mgonjwa sio kutaka kwako ni tatizo ambalo limekuja pengine huyu amepoteza hali ya kiume kwa sababu ya ugonjwa wa, wa sukari ndio na pia, bado na mshauri aenda apimwe ugonjwa wa kisukari waone kama ndio kama ndio imesababisha hiyo hali so many so many men are suffering from mm. this kind of uh, disease ndio maana ego yake inaisha mhm mm hasa anashindwa kumwambia mke niko na shida I wish kama wangekaa chini amuelezee ya kwamba mama eh wewe mm -hmm. unanifahamu tumekaa mm -hmm. na wewe muda mrefu lakini I have a problem. A problem hii imekuja hivi imekuja hivi imekuja hivi unaweza kunisaidia tutafute msaada. Ndio. Kwa madaktari hata kwa ushauri. Maana I feel I'm depressed. Nasikia mm -hmm. ni uzuni inaingia. Mama mwerefu hata hata, hata uh -huh. fichua ugonjwa ambao uko katika nyumba yake ndio atajaribu kubeba msigo wa mume wake eh, 
vile kitabu cha Galatians kinavyo kinavyo toa ushauri Galatians Ndiyo. chapter 6 Ndiyo. nasema mwenzako akiathirika mhm mm mreke piche kwa kwa, kwa upendo, kwa upendo. Mm -hmm. na wewe uchunge usije kaingia katika katika tatizo hilo tubebeana nini misigo now when you marry Nashukuru ya kama mungu pia anataka kukusaidia uingia katika hiyo ya sayamu. Amina, amina. Asate, utafika mali ambao mm -hmm. unatoa una, una hadi sako. Ndiyo. Kwa, 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 kwa e, ngufu na kwa kulegefu, nitakupenda. Kwa ugonchwa na, na kwa, katika. kwa, kwa usuri. Iso, 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 iso promise mm -hmm. ya unajua vila sinaenda. Mm -hmm. Now, when you are talking about those things, remember, utambeba mwenzako Ndiyo. wakati ni mugonchwa. Aha. Na shukuru wa kina mama wengi sana kwa sabu e, nimeona wengi wa, wanaume wakiwa wakoncho wa kutochiweza Ndiyo. Mama anaesa kuhishi na wewe hospitalini hata kama iwe ni miesi sita mm -hmm. Aki kulea, aki kunyueza uji Iyo ndiyo kubebea na misigo Kuliko angeona umekoncha kataroke Ndiyo Ana, Anakufa na wewe Ndivyo inavyo stahili sasa uyu mwanaume Akaya na muke wake umeleze niko na tatiso do not expect the this and the this because mm -hmm. I have a problem. Mama kielewa watacharibu kuhishi wakiwa wanaelewa tatiso. Mm -hmm. So ni vya makusema kuliko kukosa kusema. Asante. Okikosa kusema italipuka. Ita, italipuka zaidi na itakuwa jambo kubwa. Na mbali na hiyo. Uh, shikilia hapo. Mm. Shikilia hapo tu. E, kwa sababu ya mda. Uh, tunachukua tu mapumziko mafupi. Natumai mpaka hapo maswali yako yanazidi kujibiwa katika hali nzuri na kuna jambo ambalo mwalimu Mandi alikuwa anataka kuongeza kwamba mbali na hapo ndio maneno yake hayo ambayo nimemkata kwa sababu ya muda lakini tunachukua tu mapumziko mafupi kisha turudi katika sehemu ya pili ya kipindi hichi ambapo tunajibu maswali kutokana na somo letu la uzuni na hasira kwa hivyo usikae mbali mtazamaji tunarudi kwa ajili yako hii ni runinga ya Hope Channel Kenya Mwanga kwa jamii Ujambo mtazamaji na karibu tena katika runinga ya Hope Channel Kenya Mwanga kwa jamii Kipindi ya wani ni H Express Mali ambapo tunajenga matumaini kwa ajili ya familia zetu Tukiakisha kwamba kristo amejengeka ndani ya nyumba zetu Aa, Na siku zote Tuko na mshauri wetu wa siku nyingi e, mwalimu David Omani. E, mwalimu tulipokuwa tukienda mapumziko, tulikuwa bado tunaongelea ili swali ambalo tuliulizwa na ndugu yetu mzee mkala mjomba kutoka maeneo ya Kambito pale Taita Taveta County. Yeah. Uh, na kuna jambo ulikuwa unataka kuongeza. Ukasema kwamba mbali na hilo. Nadhani mtazamaji alikuwa anasubiri. Asikie ni nyongeza gani? Asante nataka kuongezea kwamba mm -hmm. asiposema. Ndiyo shida ile ambayo kona yoy itaanza kutaingia kwa mawazo. Aha. Ataanza kufikiria vile yeye amekuwa bure. Ndiyo. Alafu anza kuangalia maisha yake yanatoshana na nini? Vila mm -hmm. hii mimi ni mwanaume kweli. Ndiyo. Atajitarau, ataanza kuingia katika msongo wa mawazo. Na wakati mwingine wengi huingia katika depression. Mhm. Mm Alafu anza kujiuliza maswali sasa mimi ni nani? kwa nini Mungu alikubali niwe hivi afadhali nife kuliko ku, 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 kuaibika e, kuaibika hivi alafu wengine wanashikwa na hiyo depression inawapa hasira mm -hmm. hasira ya kwanza kumonitor mke wake kwa sababu anajua anajua vizuri huyu mke kuna ni kama mke amefahamu ameanza ku, anaanza kutembea sasa ataanza kutraki mwana mke wake na baadaye unaona anaweza kuleta matara makubwa. Na nadhani hapa hapa kwa kutraka anaweza jipata hata amefanya anapigana na watu. Anapigana na watu uh, ambao hata pengine hawana uh, hawana uhusiano uh, wote ule lakini sasa kwa sababu yeye mwenyewe anajua kuna kitu ambao mama hana. Nadhani ume umechimbua vitu vikubwa zaidi. Ni, ni, ni sawa anajua uh -huh. tatizo hili ni kubwa kiasi ya kwamba uh -huh. wengine husema hii sitakufa peke yangu. Aha. Uh -huh. Alafu anaanza kuwa na mawazo ya suicide wengine wanakuwa linaweza 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 kuleta matara kuleta hata kifo e kabisa linaweza matara makubwa kwa boma mm -hmm. so ni vizuri ni vizuri kuongea ili mama kuelewe akikuelewa hata yeye atakulea amina asante na furai jinsi unavyosema na nadhani wale wa mama ambao anatizama mm. e, kama kuna mtu wanampenda zaidi Kenya ni mzee Omandi 
kwa sababu unazidi kudirisha ule upendo mzito ambao uko kwa mama <laughs> umeongea kuhusu hospitali umeongea kwamba akija ukifunguka Ma, kwake mama ni wafumi anaweza anakifua cha kubeba hayo masuala yote mbali na wanaume mm -hmm. anapoona mke amekuwa na ugonjwa ambao ni saidi mm -hmm. anataka kumrudisha wapi nyumbani kwao atafute tena mwingine kwao sasa kwao aenda atibiwe kwanza mhm akipona aha ndio sasa anarudi unaona unaona na, na kupata vizuri yeah. na kupata vizuri ah asante sana kongole kwenu wa mama mm. ah swali lingine hili jina lake hatukulipata lakini simu namba ilikuepo huyu alikuwa anauliza kwamba ikiwa mume wako ili nadhani kuna wakati tukifundisha kuhusu asira tukasema kwamba tuwe haraka kusamee tusibebe asira anasema kwamba kama mume wako si mwaminifu katika ndoa na amekuomba na, na sisi tumefundishwa kwamba tunahitaji kusameana lakini hata yeye mwenyewe hajakuja kusema pole mm. mimi ni nani ni msamee hilo ndio swali asante unajua nilifundisha eh, lesson hiyo wakati mwingine lakini vizuri nirudie kwa sababu watasamaji wanaweza kuwa wamebadilika mm -hmm. bibilia inasema mwe na asira na kwa kitabu cha Ephesians chapter 4 na fungu liko hapo ndio nafikiri ni la sita watasamaji watasoma mhm mm mwe na asira lakini mchunge mtende dhambi ndio chua lisifanye nini lisitue lisitue kama wewe bado ungali na nini haujapatana na mwenzako haujapatana na mwenzako mm -hmm. nao eh, kuna swali ambao niliuliza hapa isateke ni kwa question nitaliuliza tena ndio kuna mtu ambaye amekosaji ndio na yule ambaye amekosewa ni nani anastahili kuomba msamaha mhm mm swali hili ni very technical in most cases wengi wangesema mwenye kukosea mwenye kosa uh -huh. nauliza swali la pili lilileta watu karibu ndio mwenye kukosa na mwenye kukosewa ni nani anaumia mhm mwenye kukosewa yule mwenye kukosewa ndiye anaumia ndio mwenye kukosewa asipotafuta njia ya kujiokoa na yale makosa ambayo ametupiwa ame yatamletea msongo wa mawaso ambao tunazungumzia sasa kwa hivyo mwenye kosa yeye atakuwa anaendelea tu na maisha yake anakula anakula chakula vizuri anafurahia mambo yake alikuumiza ali anaendelea na mambo yake lakini wewe uliyeumizwa ukawa na ile jeraha linakubeba hilo umebeba hilo jeraha ni nani anaumia Mm -hmm. Nani anakuwa na hali sasa? Nani anakuwa na pressure? Nani anakuwa na stress? Nani anakuwa na depression? Nani anafikiria kuchinyonga? Ni wewe. So tufuate njia ya Kristo. Ndio. Yesu alikosewa. Alikosewa sana. sana. Alisurubishwa. Eh. Yeah. Salabani. Alikuwa anaambia wale ambao wamemkosea nini? Mhm. Mm hiyo statement is very important hata katika mambo ya counseling ya kwamba Yesu alikuwa anasema Mungu wasamehe awajui watendalo na swali ni waliomba msamaha eh. wa, wa na asifiwe amina <laughs> nadhani <laughs> nadhani mtazamaji <laughs> hapo tu <laughs> eh, katika hilo swali ambalo mwalimu Mandi ametuuliza pengine wewe pia unaweza jiuliza wewe huwa unakuwa wa kwanza kuomba msamaha ukikosewa ama we unakaa unangoja aliyekosea haja kuombe msamaha. Na je inakuathiri vipi katika maisha yako? Je, ya mambo tunasema ni kweli ama ni lugha tu ya washauri? Nataka nataka <laughs> nitumie hiyo lugha vizuri nisaidie watu wetu. Asante, asante. <coughs> Mtu amekosa. Mm -hmm. Na kuna kosa. Yule amekosa amekukosea kwa sababu ile kitu alifanya ndiyo tunaita kosa. Ndiyo. Sasa ni gani inakuumiza? Ni mtu huyo ama ni kosa hilo? Aha. Kama ni kosa basi tuondoe kosa ili tusamee yule mtu aliyeleta kosa. Ndiyo. Na ni kama mshale wa moto unarushwa kwako. Mm -hmm. Ni vizuri ukubali huo mshale uingie ndani yako ama ni vizuri usuie. Aha. Na o, o, yule ambaye amekukosea ile jambo amefanya litakuwa athiri ndio wewe kulisuia ni kumsamee saa hiyo hiyo na wewe sema Mungu msamee huyu kwa sababu ajui atendalo lile kosa alitaingia kwa mawazo yake alitakudhuru alitakudhuru na ikiwezekana mwambie nimekusamea nime mhm mm mtu anapokosea umwambie nimekusamea hata yeye mwenyewe ata, anajua alikukosea hata jivicha mhm mm atakuja wapi anasema ni anyway. Eh, kama umenisamee 
hata mimi nimefanya nini nimekusamea e, nimekusame. ama i'm sorry unapoonyesha lakini ile shida ambayo imeumisa wa Kenya mpaka imepelekea ya kwamba watu siku hizi wanauana openly mm -hmm. ni, to, ni kutokuwa na lugha ya kusamea usingoje i'm sorry hapa nataka kusungumzia jambo hili dipa ili nisaidie watu usingoje aliye kukosea aje, aje kukuomba msamaha kwa sababu shetani amemtumia ili akuathiri sasa unataka 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 shetani ya advice enda enda tena muombe msamaha hata kuja mm -hmm. na kama alikukosea miaka kumi iliyopita na hakuomba msamaha wewe utakuwa unaweka na una kwa hiyo miaka kumi kwa hiyo miaka kumi nani anaathirika wewe nani yako na kidonda wewe bado nani maisha yake ina inaharibika bado ni bado kwa hiyo kujiondoa hapo mhm mm ndio sababu cancerous tunasema mtu anapokukosea wewe ambao uliyekosewa msame na ukimsamee umefunga mabaya yasiingie ndani ya roho yako amina na nikana kwamba wewe pia umejisamee oh, unajisamee na, na unaishi maisha yako kwa sababu hauna msigo wa kubeba amina yeah uh, swali lingine linatoka pia E, kutokana tu na swala la depression na pia uzuni mm. anasema kwamba ikiwa mpenzi wako anakwambia wewe nitakuwa na anakwambia zaidi ya mara moja je unastahili uzidi kukaa katika uhusiano huo kwa sababu a, tena amekuja akasema kwamba kupitia kwake wazee wa kanisa wachungaji siku zote wameshindwa wakimwambia kwamba ukitishiwa hivyo kaa ni niatia kuvunja ndoa niatia kutoka katika ndoa vumilia vumilia mm. e, kwa ajili ya watoto kwa ajili ya, lakini kila siku naambua kwamba tutakuwa anauliza ni salama kuzidi kukaa katika uhusiano huo ama sisi tunamshauri vipi asante unajua wakati mwingine washauri wanapoletewa kesi kama hii mm -hmm wanachunguza historia Aha. ya maisha yao wawili. Kwanza tujunguze historia ya huyu mama. Ndiyo. Mpaka hata mahali amesaliwa. Ndiyo. Alikuwa alikiroa aje ali, alikuwa kivipi? Uhusiano wake na babake ulikuwaaje? Uhusiano uh -huh. wake na mamake ulikuwaaje ili tupate historia yake. Tujunguze historia ya mwanaume naye tujue alikiroa kivipi. Kuna wengi ambao wametoka katika broken families. Uh -huh ama tunaita dysfunctional families Ndiyo. ama mtu ambaye alilelewa katika environment ya single single parent mm -hmm. huyu atakuwa na kasoro singine katika marriage yake Ndiyo. now the issue ambayo iko hapa sio nitakuua mm -mm. issue ni underlying problems kuna matatizo ambayo yanaendelea kuwa hapa ambayo hayajatatuliwa Uh -huh. So the best thing about ninge advice e family ni kwamba wa, wawe na njia ya ku manage conflicts. Mhm. Uh -huh. kutatua misoso ambayo iko katika nyumba yao. Washawahi kuja kwa mesa wakatafuta ni nini ambayo inatukosanisha mpaka huyu mwingine aseme nitakuua. Akija kufika ya kwamba nitakuua obviously there is a problem and uh -huh. So dawa ya hiyo family ni wajaribu kusuruhisha misoso wakishindwa wakishindwa kama unajua kuna watu ambao hawawezi kuongea mke mm -hmm. na mume wakae kwa mesa wasungumzie tatizo ambao liko kwa nyumba wa ini steady ya, ya kusurisha wataleta anata issue ama watapigana so ukiona hawata suluhisha hilo jambo ambao lina cause mwingine aseme nitakuua ndio yeah. watavute mshauri Uh -huh. eh, mahali ambao ninge advice unajua mama huyu anataka kutafuta kisu, e, chanzo ya kutoka kwa hiyo kuweza kutoka unaona ametumia ame mpaka ule usemi kwamba siku zote anaambiwa kwamba umilia na nadhani kwa kiwango fulani anaweza hisi kwamba pia wewe unamwambia kwamba azidi kufumilia eh, Mi, mimi eh, namwambia mm -hmm. hivi mm -hmm. eh, mbali na kile ambao wasee na wachungaji wamemwambia ama kansela ina kichwa sense eh, si vyema kumwambia mtu fumilia pasipo kutafuta njia ya kusuluhisha kusuluhisha mzozo we need counselors mm -hmm. in our society iwe kanisani iwe katika, iwe, katika, katika jamii tuwe, tuwe na counselors hata kazini pa now counselors wakiwa mm -hmm. wengi katika society kama nchi yetu ya Kenya hii mauaji ambao unaona mtu anatoka Moranga anaenda kuua mwingine Eldoret mm -hmm. mwingine anadunga mwingine kisu ita itafika mahali ambayo itaisha kwa sababu ina kichwa sense to we have a problem an underlying problem ambayo inatukula ndani tusaidie counselors wako wengi sasa 
wameteleniwa hata ukienda town utakuta maofisi ambayo iko na cancerous mm -hmm. wengi unaweza kupata ushauri msuie mambo ambayo yangefanyika baadaye amina yeah amina mzee omandi nadhani maswali hayo umeyajibu vizuri amen anatumai kwamba mtazamaji unazidi kujengeka na tunazidi kukuomba kwamba iwapo una swali lolote kuhusiana na kipindi hiki E, na ungependa kwamba tuweze kukupatia majibu a, basi fursa ni yako kuna simu namba pale katika televisheni yako unaweza tu maswali lolote ulilo nalo kuhusiana na maswala ambayo tunaongelea hapa e, katika ke, kipindi hichi cha H Express na katika muda unaofaa kama leo tu hivi e, tutaweza kurudi katika a, kompyuta yetu tuangalie na tuweze kujibu maswali haya kwa hivyo usiwe na hofu Tuko pamoja na wewe hapa uh, kila hatua. Uh, mwalimu uh, kuna maswali bado ni mengi hmm. na nadhani bado tutazidi tu kuyajibu kwa sababu tuko hapa kwa ajili ya hiyo uh, katika kipindi hiki. Uh, na kuna swali kutoka kwa ndugu Dickson. Uh, Dickson anasema kwamba shida yangu ni kama anatupatia kisa kidogo hivi. Hmm. Nasema shida yangu ilianza wakati nilianza kudate msichana anaitwa Masi. Mm. Sijui kwa nini akaamua lazima amuite pia jina pengine utatueleza zaidi. No, no, lakini masi, masi ni wengi. Masi ni wengi. Eh. Lakini najaribu uh, lakini anasema shida yangu ilianza wakati nilianza kudate msichana anaitwa Masi. Lakini nikajaribu kumweka awe na furaha lakini ana macho mengi kwa wanaume. Mimi pande yangu uh, mimi pande yangu rafiki yake wa karibu natumai kwamba rafiki wa Masi wa karibu akanikujia na anataka kuoleka na mimi na anajionyesha ananionyesha love ile mbaya mm -hmm. nitafanyeje ni nisaidie ametumia lugha ya ujana hapa anasema asa, love ile hata si ya ujana tu unajua <laughs> love ya ile mbaya ni kusema ime, ni nzuri kupita ya, kiasi yani imewekwa imewekwa royco imewekwa <laughs> imewekwa soya imewekwa <laughs> kila kitu yani ni tamu hiyo ni lugha ya ya, ya ujana ni lugha ya vijana mm. kwa hivyo Pengine tumshauri kwa sababu nime nime nimegundua kwamba ni kijana anasema sasa afanyeje Asante. Masi aliyempenda ana macho ya nje. Lakini sasa rafiki ya Masi amekuja kwake. Namwambia Dickson itakuwaje. Asante. Uh -huh. Unajua uh, swala hili tungelijibu kwa mafundisho ya vijana jinsi ya kutafuta wake. Ndio. Eh inaonekana huyo msichana Masi uh -huh. ni mtu wa kupendeka kwa macho. Ako na sura nzuri na umbo nzuri. Umbo nzuri. Sasa huyo uh -huh. kijana akawa interested sana Masi. Akasahau ya kwamba yeye hacha hii Kenya hii peke yake. <laughs> Unamaanisha nini ukisema hacha hii Kenya hii peke yake? Unapoona mwanamke mrembo, uh -huh. macho ya kumuona si yako peke yake. Tumeona mbona mbona wengi wengine ambao uh -huh. rika yako na wengine ni wakubwa, wengine ni wakubwa zaidi ambao pia watamuona. Mini mwanamke mzuri hata kosa kuwa na macho mengi. Hiyo uh -huh. sio sababu ya kumwacha. Uh -huh. Kama we ni mwanaume halisi na huyo mwanamke amekutimizia sile factors ambao ulikuwa unatumia kusema I'm looking for a good wife. Uh -huh. Na hata umemuuliza Mungu Mungu amekuonyesha ni masi. Uh -huh. Usiogope vitisho ya wanaume wengine uh -huh. ambao wanao muangalia. Si uh -huh. ni mwanaume pigana mpaka mwisho. Sasa shida ni ameanza kuogopa macho ya wanaume wengine ambao pia wanamwangalia Masi. Huenda Masi ana shida. Mm -hmm. Na huenda Masi anampenda pia na anatasamia ana kwamba yeye ndiye angemuoa. Ndio. Lakini can you see this man is surrendering Masi kwa macho macho mengi. Mm -hmm. Alafu yule msichana ambao anatembea na Masi wakati mwingi watu wengi wameoa marafiki marafiki wa marafiki wa, wa, wa marafiki za. Kwa sababu ya issues kama mm -hmm. hizi. Uh, put more effort kama unataka masi mm. concentrate na masi ama sivyo ama sivyo mm -hmm. ataoa huyu mwanamke ambaye amekuja kwa laini ambaye anamuonyesha mapensi ambayo yanasidi si, ya kiasi inazidi kiwango hasa anamuoa kwa sababu ya mapensi Aha. lakini huenda atamua bila kuangalia qualities kisha baadaye kisha baadaye midlife ulifundisha kuhusu midlife crisis wakati fulani alafu aanze kusema <laughs> ya kwamba mimi hata sijui nilikuwa naangalia wapi nikikoa so na, na advice hiyo kijana <laughs> awe very careful As, asiwe moved na ile intention alikuwa nayo <laughs> kama interest yake ni masi waje apende masi na afuatilie 
uh, awi ni masi ili amua kama masi yako na qualities Aha. ama sivyo mhm sababu ya kutoka kwa masi si nzuri aha ya yeah. huyu mwingine naye anataka rafiki mhm ambaye ako uh, kama huyu kijana lakini acha pata rafiki aina hiyo so akishagoanza uh, kugundua kwamba kijana na masi hawaendi vizuri anataka that opportunity mm -hmm. ili uh, apate mume wa kumoa e, reason hiyo haitoshi haitoshi maana uh, arudi tena kuangalia is this what he needed huyu ndiye alikuwa anataka asante asije akafanya makosa juu ya baadaye asante nadhani vijana kama Dickson na wengi ambao wana maswali kama hayo mm -hmm. um, nazidi kuchangamkia Uh, kuna swali lingine pia hapa tunaulizwa kwamba naomba ushauri wenu kwamba nimeoa bibi na mpenda lakini amefika mahali ananionyesha madharau mpaka ameenda nje ya ndoa na mume walikuwa wamezaa na yeye wakati alikuwa bado msichana nifanyeje eh tatu za family ambayo imeingia kwa matatizo kubwa mm -hmm. Ni kipima watu hawaja tuambia miaka yao uh -huh. au ni kama watu wameingia kwa midlife crisis. Uh -huh. Wako wapafu 35 years. Ndio. Yeah. Wakati ambao unaona concentration ya mume inaenda kutafuta mali. Anasahau familia yake. Huyu mama ambaye unaona ameanza kurudi mali alianzia. Amekumbuka njia za zamani. Eh, Ako frustrated katika uh -huh. marriage mhm mm ndoa yake na huyu mwanaume si nzuri kuna vitu ambavyo alikuwa anatasamia apate amegundua um, afipate sasa anasema i, th I uh -huh. think i made a mistake mhm mm nilifanya makosa yule mwanaume ambao wa kwanza alinipa mtoto alikuwa ananipenda sana mm -hmm. na mama huyu anaingia uh, kwa kwa mtego mbaya mm -hmm. sasa mume wake atakuwa nani mhm mm maana kurudi kwa yule ambaye aliyempa mtoto ni kusema hii mali nyingine anafanya nini anaifunja wanahitaji counseling counseling huyu huyu ambaye anasema afanye nini uh -huh. atafute hiyo namba yetu atuandikie ili tuweze kuongea na ye. hata kama sio si si unajua wengine uh -huh. wanaweza kuwa wanaongea kutoka mbali na Nairobi ndio atafute mshauri aliyeko karibu naye ili amsaidie hiyo family taingia kwa matatizo Amina. Ah, nafurahi kwamba baadhi ya maswali haya ni mambo ambayo tuliweza kuyaongelea katika mm. somo la midlife crisis. Yeah. Na ndio yanazidi kudhihirika kwamba kumbe tulikuwa hatupigi upepo. Yeah. Ilikuwa tunaongea maswala ma, ya maana yeah, zaidi ambayo yako kwa kwa kafa. Asante. Uh, Nadhani kufika pale nataka tu kamilisha kipindi kwa sababu muda umetupa kisogo mm. eh, lakini tunapokamilisha pengine maneno yako ya mwisho kwa sekunde kama 15 hivi kisha tumwage mtazamaji asante unajua naurumia wa Kenya na wanadamu wote ambao wameoana ya kwamba tusiposikisa ushauri familia zetu zitaingia kwa matatizo ambao mwisho mnamalizia kuchiua Ukiangalia trend ya vile watu wanaendelea kufanya hapa ni kwa sababu hawana awa, mashauri ya kwamba ukiwa na tatizo ili ufanye nini. Tunapozungumzia hapa tafadhali soma, rekebisha wakoa familia yako. Na ukiwa umeshindwa kabisa tafadhali tutavute tutakusaidia. Amina, mtazamaji tuko hapa siku zote kwa ajili yako kuhakikisha kwamba tumaini linajengeka katika nyumba zetu na Kristo anajengeka pia kwa sababu ndiye tumaini kuu na ndiye tumaini la baraka ambaye tunamsubiria. Na tukiwa na Kristo ndani ya familia tunaambua siku zote nyumba itakuwa salama. Na tunawashauri kama mzee Mandi na wengi wengi ambao wako radhi kutuongelesha. Mpaka hapo tumefika tamati ya kipindi mpaka wakati ujao. E, tutaangalia tena maswali haya kwa kina zaidi. Mungu akubariki. Hii imekuwa runinga ya Hope Channel Kenya Mwanga kwa jamii. Mungu akubariki.